Thank you for joining us for this webinar on Neural DMD. We are honored to have with us today a highly skilled and experienced pediatric neurologist, Dr. Sirisha Yarida, who works at NIMS Hyderabad. She's a principal investigator and ICGMD faculty with over 16 years of experience. Dr. Sirisha is known for her exceptional medical expert passionate patient care. She takes the time to her patients, she takes time to listen to her patients' concerns and works closely with them to develop a treatment plan that meets their individual needs. A very warm welcome to you, Dr. Risha, for taking time from your busy schedule to address our concerns. Over to you, doctor. Yeah. Thanks a lot, madam. Yeah. So, uh, I mean, uh, it's a good amount of time interacting with the patients uh, with muscular dystrophy. And I think we have to ask Dr. Meena, who was our uh, professor and teacher. Okay, NIMS. Sir. Sorry, ma'am. Sirisha, ma'am. Madam, winpist na miku. Winpist na ma'am. Telugu logo da koncham. Ante majority Telugu wale andar joine ni rozu. Ha, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Sure. Yeah, ma'am. Uh, screen na winpist ni kada madam. Yes, ma'am. Okay. Uh, so. Nin start just then, madam. Yeah. Basically, for the meeting, uh, Udeshan main ka, in muscular dystrophy patients ki treatment alive bali. Even me medicines ibo. Don't lose steroids role anti. Steroids idi use che achcha. So, in main questions address che ran ki. Chinnna effort. Okay. Yes, ma'am. So, I mean, uh, so matam. Slides ni share just the number. Yes, ma'am. Please, ma'am. So, muscular dystrophy, standard of care. Steroids importance in the okay. Well, steroids fine on number. These calls in a chagratha lady. Shall a brief cow Kasarin in a picture, let ma'am. Black screen on the makikara. Me the ah, just give me a minute. Yeah. Sir. I join in the muscular dystrophy. FSHD, DMD, LGT, mm. BMD, and the join in the muscular dystrophy. Yeah. Okay. Just a minute. I request that madam and the video soft chest is in the country. Monkey, you don't want to make a video soft chest, except madam. Madam, yes, ma'am, clear. Yeah, yeah. So, uh, actually, I put up no audience low. I have muscular dystrophy. I have a lot of Becker's muscular dystrophy. I have a lot of steroids. I have steroids. scientific have a lot of steroids. I have a lot of steroids. I have a lot of majority muscular dystrophy is Duchenne's and Becker's muscular dystrophy. So, first, steroids. Okay, well, a doctor, the Kirk Velina Pro, well, steroids stars they use steroids knee use Chiana. First, Chudagane, steroids, it la anabolic steroids and runners while use chase dan la dan nikuda, martin kuda, steroids and a hormone centum. So, we muscle strong of Adaniki while you echo energy to Parkitaniki. Atla misuse chase a drug ka, ani oka question under chu. Kani, it is not the same as our hormones which are used. Alantic hormones, e steroid, okatic. So, after the body building, the muscle pinch code and use chase the testosterone. So, that is the same thing. Advantage is muscular dystrophy diagnosis. If you have a clinician, steroids are the same Because steroids are the same thing. So, you have side Steroids are evidence in the muscle function. The muscle damage is muscle damage. The muscle damage is damage. The muscle damage is slow. The muscle damage is 
ఇంకోటి హార్ట్ లంగ్ ఫంక్షన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయగలదు స్కోలియోసిస్ అంటే వెన్నుమొక్క వంగిపోవడానికి కూడా హెల్ప్ అరికట్టవచ్చు సో చాలా వరకు పిల్లల్లో చూసినట్లయితే కింద కూర్చొని లేచేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు పాకుతూ ఉంటారు అంటే ఫస్ట్ మొత్తం వంగిపోయి కింద కూర్చొని లేచేటప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళ మోక మీద సపోర్ట్ తీసుకొని మెల్లగా వాళ్ళ మీద వాళ్ళు పాకుతూ స్ట్రేట్ గా నించోగలరు సో దాన్ని గోవర్స్ మ్యాన్ ఓవర్ అంటారు అంటే గోవర్స్ అనే సైంటిస్ట్ పాతకాలంలో ఈ జబ్బు ఇంకా డయాగ్నోసిస్ అవ్వక ముందు గోవర్స్ ఇలా వాళ్ళకి అరే ఇందులో మజిల్ ప్రాబ్లం ఉంది అని కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్త సో దాన్ని గోవర్స్ మ్యానువర్ అంటారు సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డాక్టర్ అలా పాకుతూ ఉన్నట్లు ఉంటే అరే ఈ బాబుకి మజిల్ ప్రాబ్లం ఉంది అని కనుక్కోవచ్చు సో ఈ స్టీ వాడటం వల్ల ఆ గోవర్స్ మ్యానువర్ అన్నది అంటే అలాంటి అవసరము బాబుకి రాకుండా కొంచెం పొడిగించవచ్చు ఇంకోటి నైట్ టైం గురక అవన్నీ కూడా మస్కుల డిషన్స్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీలో ఉండొచ్చు సో దాన్ని ఈ స్టీరాయిడ్స్ ప్రోగ్రెస్ డిలే చేస్తుంది అండ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు వీటిలో రకరకాలుగా ఉన్నాయి మామూలుగా డెఫ్లెన్సా కాటన్ ఈ డెఫ్ కాటన్ ఒక టాబ్లెట్ అన్నా రాస్తారు లేకపోతే ప్రెడ్నిస్ లోన్ అన్న ఒక టాబ్లెట్ అన్నా రాయొచ్చు ఇది ట్రేడ్ నేమ్స్ తో ఉంది ప్రెడ్నిస్ లోన్ ఆమ్నా కాటన్ వైస్ లోన్ అన్న పేర్లతో ఉంటుంది డెఫ్లెన్స్ కాట్ దాదాపుగా డెఫ్ కాట్ అన్న పేరుతో ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిలో మీ డాక్టర్ అయితే డెఫ్ కాట్ ఆర్ ప్రెడ్నిస్ లోన్ అని రాయొచ్చు చాలా మంది మజిల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే డెఫ్ కాట్ అనే టాబ్లెట్ ఇస్తారు ఎందుకు అంటే ప్రెడ్నిస్ లోన్ ఓమ్నా కాటల్ కన్నా ఈ డెఫ్ కాట్ అనే టాబ్లెట్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి క్యాటర్ వెయిట్ గెయిన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ప్రెడ్నిస్ లోన్ అండ్ కార్డియాక్ ఈ లంగ్ హార్ట్ ఫంక్షన్స్ కి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అన్నది ఇందాకే చెప్పుకున్నాం సో కార్డియో మయోపతి అంటే హార్ట్ వర్సనింగ్ ప్రాబ్లమ్ ని డిలే చేస్తుంది కార్డియాక్ ఫంక్షనింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు స్టార్ట్ చేస్తే ఈ తొందరగా కార్డియాక్ ప్రాబ్లం రాకుండా అరికడుతుంది అని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ట్రయల్స్ ఈ న్యూరో మస్కులర్ డిసార్డర్ అనేది ఇట్స్ ద బెస్ట్ జర్నల్ సో వాటిలో రీసెంట్ గా పబ్లిష్ అయింది సో స్టీరాయిడ్స్ దాంతో ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకున్నాం కేడు నుంచి నియలించాలి సో వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకొని డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు అది వాడటం వల్ల లాభాలే ఉన్నాయి అనేది సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అయినది దీంట్లో అడ్వాన్స్ గా ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ఒక్కసారి చెప్తాను మామూలుగా స్టీరాయిడ్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ గెయిన్ బరువు బాగా పెరిగిపోవడం లావ్ అవ్వడం సో చెంపలన్నీ ఉబ్బిపోయి పొట్ట రావడము బరువు పెరగడం ఒబీసిటీ సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి ఆ కూడా బాగా పెరుగుతుంది దానివల్ల కూడా మళ్ళీ లావ్ అవుతారు సో వీళ్ళకి వెయిట్ గెయిన్ రాకుండా ముందే డైటరీ అడ్వైస్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు బికాస్ స్టీరాయిడ్స్ వల్ల లావ్ అవుతారు ఆకలి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ ఫుడ్ లో కొవ్వు పదార్థాలు తగ్గిస్తే బరువు పెరిగే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒక్క బాబు ఒక్కటే కాకుండా ఫ్యామిలీలో కూడా బికాస్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హెల్దీ హ్యాబిట్ సో ఇంట్లో అందరికీ కూడా ఈ వెయిట్ గెయిన్ అన్నది వెయిట్ ని తగ్గించుకోవడం ఆ హెల్దీ డైట్ అన్నది ఉపయోగం కాబట్టి పాటిస్తే బెటర్ ఒక బాబు ఒక్కటే ఫాలో అవ్వాలి మనమంతా వేరే రకంగా ఫుడ్ వాడికి మాత్రం ఒక రకంగా ఫుడ్ ఇవ్వకుండా ఫ్యామిలీ మొత్తం పాటిస్తే బెటర్ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ మూన్ లైక్ ఫేస్ అంటే గుండ్ కుషింగ్ వైట్ ఫేస్ అంటాము అంటే స్టీరాయిస్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల ఇందాక చెప్పినట్లు చెంపలన్నీ ఉబ్బిపోయినట్లు కనిపిస్తారు సో ఈ ఫేస్ చీక్స్ ఉబ్బినట్లు ఉంటాయి ఇది కూడా మళ్ళీ డైట్ ప్రాపర్ గా ఫాలో అయ్యి షుగర్ తగ్గించుకుంటే తీపి పదార్థాలు తగ్గించుకుంటే జంక్ ఫుడ్ తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది దాని తర్వాత హిర్సుటిజం అంటారు అయినా ఎక్కువ హెయిర్ రావడం సో చైల్డ్ ఆ బాబ్ చెంపల్ మీద కానీ లేకపోతే ఫేస్ పైన కానీ లోవర్ ఫేస్ కింద ముఖం భాగం మీద హెయిర్ రావడం గమనించవచ్చు కానీ పెద్దగా ఇది కాస్మెటిక్ గా మైల్డ్ గా ఉంటుంది కానీ అంత ఇబ్బందికరంగా ఉండకపోవచ్చు సో దీనికోసం అని మందు ఆపాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ ఉండదు ఇంకోటి రకరకాల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దురదతో ఉన్నటువంటి రావచ్చు పింపుల్స్ రావచ్చు యాక్నీ అంటారు కాస్మెటిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ పర్టికులర్లీ యంగ్ గర్ల్స్ ఆర్ బాయ్స్ వీళ్ళలో కొంచెము పింపుల్స్ ఎక్కువ రావచ్చు సో మామూలుగా టీనేజర్స్ లో మామూలు నార్మల్ పాపులేషన్ లో కూడా ఉంటాయి ఇది కనుక చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటే వాటికి కొంచెము టూ టైమ్స్ ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడము అండ్ కొన్ని ఆయింట్మెంట్స్ యూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే దాని తర్వాత సెకండ్ ప్రాబ్లం అదర్ థింగ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ చి
ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ హైట్ ని ట్రాక్ చేస్తే అందరికీ ఇలా ఉండాలని ఏం లేదు సో సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి హైట్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా హైట్ తగ్గుతున్నారు అంటే కొంతమందికి అయితే ఈవెన్ గ్రోత్ హార్మోన్ సప్లిమెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు స్టిరాయిడ్స్ వల్ల వచ్చే షార్ట్స్ చేసేదాకా అంత అవసరం అయితే ఉండకూడదు మానిటర్ చేస్తూ ఏదన్నా ఫలానా టైమ్ లో హైట్ పెరగట్లేదు అనిపిస్తే ఒక త్రీ మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ లో డోస్ ని రెక్టిఫై చేసుకొని లేకపోతే కొంచెం స్టిరాయిడ్ కి గ్యాప్ ఇస్తే సరిపోతుంది తర్వాత డిలేట్ ప్యూబర్టీ గ్రోత్ కూడా కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు మెచ్యూరిటీ అవి కూడా కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు అండ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ మెయిన్గా బిహేవియర్ టెం టెంపర్మెంట్ మారచ్చు అండ్ సడన్గా కొంచెం ఇంపల్స్ అవ్వడం ఆల్రెడీ టీనేజ్ వీళ్ళలో మూడ్ చేంజెస్ కామన్ స్టీరాయిడ్స్ వల్ల ఇంకా కొంచెం మొండితనము చికాక్ పడ్డము నిద్ర లేకపోవడం తొందరగా కోక్ పడ్డము ఉండొచ్చు సో అది మామూలుగా స్టీరాయిడ్ థెరపీ కన్నా ముందే బై ఛాన్స్ చైల్డ్కి ఆల్రెడీ హైపర్ యాక్టివిటీ ఏమైనా ఉందా కనుక్కోవడం బెటర్ బికాస్ హైపర్ యాక్టివ్ చైల్డ్కి మళ్ళీ స్టీరాయిడ్ ఇవ్వడం వల్ల అది ఎక్కువ అవ్వచ్చు ఒకవేళ అలా లే మైల్డ్ గా ఉంటే జస్ట్ కొంచెం మైల్డ్ బిహేవియర్ ఇష్యూస్ మేనేజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అంటే ఒక అవకాశం ఏంటంటే డే టైం ఇచ్చే బదులు నైట్ టైం ఇవ్వచ్చు బికాస్ స్టీరాయిడ్ మార్నింగ్ టైం ఇస్తాము నార్మల్ గా సో ఆ ఇచ్చే దాంతో పొద్దున్న స్కూల్లో కానీ వర్క్ చేసే టైం పొద్దుటి పూట మొండితనం అవన్నీ కాకుండా ఈవినింగ్ టైం డోస్ ఇచ్చేస్తే అలాగో నిద్రపోతారు కాబట్టి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ని కొంచెం వరకు ఏమైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇమ్యూన్ సపరేషన్ అంటే ఇమ్యూనిటీ పైన ఎఫెక్ట్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటుంది రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి స్టీరాయిడ్స్ కన్నా ముందే వ్యాక్సిన్స్ అన్ని టీకాలన్నీ ఇప్పించేసి తర్వాత స్టీరాయిడ్స్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మామూలుగా స్టీరాయిడ్ పైన ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాల వ్యాక్సిన్స్ టీకాలు ఇవ్వకూడదు డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది టీకాలు ఇచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ అడ్రినల్ సపరేషన్ అని అంటారు అంటే స్టీరాయిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ సో బాడీలో ఉండే నార్మల్ హార్మోన్ అది సో మనకి స్ట్రెస్ పడినప్పుడు అంటే ఏదన్నా చేయాల్సింది కాకుండా వేరే వేరే సిచ్యువేషన్స్ లో అనుకోని లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇది నార్మల్ ప్రతి జీవిలో ఉంటుంది జంతువులలో ఉంటుంది మనుషుల్లో ఉంటుంది ఉందనుకోండి సడన్ గా దానికి స్ట్రెస్ ఎదురైంది సో ఒక పులియో సింహము కనిపించింది అనుకో వెంటనే దానికి అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్ హార్మోన్ వచ్చేస్తుంది సో దాంతో ఐదర్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైట్ అంటే ఐదర్ తిరగబడి ఫైట్ అన్నా చేయాలి లేకపోతే ఫ్లైట్ రెస్పాన్స్ అంటే పరిగెత్తేయాలి అక్కడ నుంచి సో ఈ హార్మోన్ దానికి ఫుల్ ఎనర్జీ ఇచ్చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద స్టీరాయిడ్ హార్మోన్ సో ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ ఎనర్జీ ఇది చాలా కొంచెం సేపు థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయట పెట్టేస్తుంది సో హ్యూమన్ బీయింగ్ మనిషిలో కూడా ఈ స్టీరాయిడ్ హార్మోన్ పోర్ అవుతాయి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏదైనా రిస్కీ సిచ్యువేషన్ అంటే సడన్ గా టెన్షన్ పడినప్పుడు హై అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్ అంటారు కదా స్ట్రెస్ లో స్టీరాయిడ్స్ పెరుగుతాయి సో స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నార్మల్ గా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ని అక్యూట్ గా చేయాలి రన్నింగ్ చేసినప్పుడు పరిగెత్తినప్పుడు అథ్లీట్స్ లో అండ్ ఇంకోటి ఫీవర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ అంటే జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ని మనం ఫైట్ చేయాల్సినప్పుడు సో ఇవన్నీ మన స్ట్రెస్ బాడీ నార్మల్ గా స్టీరాయిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి బాడీ కెపాసిటీ పెంచుకొని టెంపరీగా మళ్ళీ సెట్ చేసుకుంటుంది సో ఈ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం రోజు స్టీరాయిడ్ ఇచ్చినప్పుడు మన బాడీ బయట నుంచి స్టీరాయిడ్ ఇచ్చినప్పుడు బాడీ కొంచెం స్టీరాయిడ్ ప్రొడక్షన్ ని తగ్గించేసుకుంటుంది ఇంకా అవసరం లేదు అని సో బాబుకి మళ్ళీ ఫీవర్ కానీ ఏమైనా స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు బాడీ అంత యాక్టివ్ గా స్టీరాయిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు బయట నుంచి మనం ఫిక్స్డ్ డోస్ ఇస్తున్నాం అలాంటప్పుడు జ్వరం వచ్చింది కదా అని మనం టాబ్లెట్స్ కూడా ఆపేస్తే బాడీ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్ స్ట్రెస్ రెస్ స్ట్రెస్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో అస్సలు ఆపకూడదు సో స్ట్రెస్ డోస్ స్టీరాయిడ్ ప్లాన్ అనేది డాక్టర్ చెప్తారు సో ఏమీ లేదు సింపుల్ మనం ఆల్రెడీ రొటీన్ గా టాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉన్నారు బై ఛాన్స్ డెఫ్కాన్ డాక్టర్స్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి మీరు వాడుతూ ఉన్నారు సడన్ గా జ్వరం వచ్చింది ఆ టైంలో మీరు ఈ టాబ్లెట్ ని ఆపేయకుండా కంటిన్యూ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే బాడీకి సపోర్ట్ చేయాలి ఆ టైంలో అవసరం ఉన్నప్పుడు విత్డ్రా చేసేస్తే అది డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో దిస్ ఇస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ డోస్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి బీపీ పెరగచ్చు కానీ ఇది మాంటర్ చేస్తే
గ్యాస్ట్రైటిస్ రావచ్చు దానికోసం అడ్డాసిడ్స్ వాడడం పొద్దున్న తిన్నాకే వేసుకోవడం బెటర్ నెక్స్ట్ క్యాట్రాక్ట్ కళ్ళు చెక్ శుక్లాల కోసం అని కళ్ళు రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బోన్ మీద స్టీరాయిడ్స్ బోన్ ని మెత్త పరుస్తాయి అందుకని స్టీరాయిడ్స్ తో పాటు కాల్షియం విటమిన్ డి ఎండలో ఉంచడం సో అట్లీస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఎండలో ఉండడం వల్ల విటమిన్ డి ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది విటమిన్ డి లెవెల్స్ చెక్ చేసినా చేయకపోయినా వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఉపయోగం ఉంటుంది స్టీరాయిడ్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఫస్ట్ మనం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకున్నాక దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకోవడం బెటర్ సో ఇప్పుడు మీరు స్టీరాయిడ్ వల్ల లాభము విన్నారు అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విన్నారు లాభం డెఫినెట్లీ సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్డ్ అన్ని విధాలుగా హార్ట్ మీద లంగ్ మీద మజిల్ మీద గ్రూప్ అండ్ మజిల్ ఫంక్షన్ మీద టూ త్రీ ఇయర్స్ నడక మీద పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా విన్నారు మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయిన బీపీ షుగర్ మానిటర్ చేయడం అవన్నీ మైల్డ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బరువు పెరగడమే మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ బోన్ని మెత్త పడకుండా కాల్షియం విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం అండ్ రెగ్యులర్ గా స్టీరాయిడ్ వాడుతూ ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఆపేయకుండా కంటిన్యూ చేయడం సో ఇవి దానివల్ల వచ్చే లాభము దానివల్ల వచ్చే నష్టాలు దాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి కానీ ఇంకా రీసెర్చ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ ఆర్ కొత్త డ్రగ్స్ దెర్ ఇస్ అ డెఫినెట్ న్యూ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అప్ సో దెర్ ఇస్ సమ్ వమరులోన్ అని కొత్త డ్రగ్స్ కనుక్కుంటున్నారు ఇవి ఏంటంటే స్టీరాయిడ్ వల్ల వచ్చే లాభాలని ఉంచుతూ వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫ్యూ అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్ సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గించే ప్రయత్నంలో కొత్త డ్రగ్స్ కూడా ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయ్యాయి వెస్ట్రన్ కంట్రీ అబ్రాడ్ లో ఇంకా ఇవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ అదర్ డ్రగ్స్ సరే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఈ స్టీరాయిడ్స్ ఎప్పుడు అంటే మొత్తం సివియర్ గా వచ్చేసి బెడ్ బౌండ్ వీల్ చైర్ పైన ఉన్న పేషెంట్ బా పేషెంట్ కి స్టీరాయిడ్స్ పెద్ద ఉపయోగపడకపోవచ్చు సో వీక్నెస్ ఇంకా ఫుల్ గా రానక ఇంకా సెట్ అవ్వక ముందే ఇది యూస్ చేస్తే మజిల్ ఫంక్షన్ ని పెంచే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేశాక లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవడమే బెటర్ తీసు అంటే ఉపయోగపడడానికి త్రౌట్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ అండ్ ఇందాక చెప్పినట్లు హార్ట్ లంగ్ ఫంక్షన్ అండ్ చేతులు అప్పర్ బాడీ ఫంక్షన్ ని స్టెబిలైజ్ చేసి చేతుల్ని బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో నార్మల్ గా ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇవ్వచ్చు బై దట్ టైమ్ ఇప్పుడే డయాగ్నోస్ అయింది అనుకోండి బై దట్ టైమ్ చైల్డ్ హాస్ లర్న్ ఆల్ ద మోటార్ స్కిల్స్ అంటే పాకడము నడవడము మెట్లు ఎక్కడము మినిమల్ ట్రబుల్ ఇందాక అన్నట్లు గోవర్స్ అయిన కూడా పెద్దగా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు గోవర్స్ కూడా పెద్ద వీక్నెస్ అవన్నీ ఏమీ లేవు అంటే కింద నేలపై నుంచి లేవడానికి పెద్ద ఇబ్బంది పడట్లేదు లిటిల్ ఎఫర్ట్ అవసరం పడుతుంది బాబుకి కింద కూర్చొని లేవడానికి మెట్లు ఈజీగా ఎక్కగలుగుతాడు డయాగ్నోసిస్ అయింది కానీ మై పూర్తిగా సింటమ్స్ అవ్వలేదు ఆ ఫేజ్ లో ఇస్తే ఉపయోగం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది డోస్ ఏంటి ఇందాకే అన్నట్లు ప్రెడ్నిస్లోన్ కానీ డెఫ్కాట్ అని రెండు ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి డెఫ్కాట్ డోస్ పాయింట్ నైన్ ఎంజీ పర్ కేజీ ఇది డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసేస్తారు సో ఇప్పుడు ఏ రో ఏ డోస్ లో తీసుకోవాలి అన్న దానికి ట్వంటీ తొమ్మిది రకాల మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఏ విధంగా అయినా చేయొచ్చు అది సో దానికి కొంత కొంతమంది పది రోజులు ఆన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పది రోజులు హాలిడే లాగా టెన్ డేస్ లేకపోతే ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చి వారాంతంలో హై డోస్ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చి టూ డేస్ ఆఫ్ పెడదాము సాటర్డే సండే లేకపోతే సాటర్డే ఇచ్చేసి మిగతా ఐదు రోజులు ఆఫ్ పెడదామని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ట్రై చేశారు ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ అని దేర్ ఆర్ సమ్ స్టడీస్ సో థీరాయిడ్స్ మేడం సో దిస్ వాస్ అ మెయిన్ ఇంటెంట్ వాటి ఉపయోగము వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఏ డోస్ లో డాక్టర్స్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు సో థ్యాంక్ యూ మేడం దిస్ ఇస్ ద